students welcome to this online class so in the last class we studied about coulomb's law it's just we can recollect coulomb's law so there exists a force between the charges if there is a like charges it is a repulsive force unlike charges attractive force exists between the two charges and that force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and also we will dealt some elaborately we studied about the coulomb's law so now in this class we studied about the electric field electric field so the coulomb's law the force there is a interaction between the charges how the interaction will help between the two charges if you bring the another charge to explain about the interaction michael faraday he introduced the concept of field that is electric field michael faraday introduced the concept of electric field according to this michael faraday every charge in the universe it creates an electric field in the surrounding space adha the charge chutti enna irukum or electric field irukum and the field ku la another charge kondu varumbodhu if you brought another charge and the charge also it has a field so there is a interact between the two fields so it will experience a force so that is the explanation given by michael faraday to coulomb's law appo there exists a electric field and the electric field ingra concept visualize pannad yaar michael faraday appo and the electric field ku la varumbodhu inor charge vanduchina and the charge mele enachiyum it exists a force appo that force is a action at a distance or kurippetta distance ku la and the force enachiyum act pannu that and the edutha nam enna solrom the surrounding space da nam enna solrom electric field nu solrom action at a distance last year neenga padichirupinga gravitation field 11th la அவர் மாஸ் இருக்குனா அதை சுற்றி ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இருக்கும் அதை பற்றி எலாபரேட் ஆனச்சும் செகண்ட் வால்யூமில் படிச்சுருப்போம் போன வருஷம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்போம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த தட் ஃபோர்ஸ் தட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அது பக்கத்தில் வந்தாலே போதும் இட் எக்ஸிஸ் அ ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் அ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அடுத்து வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணலாம் அதாவது பார்த்தா தெரியாது அப்போ எப்படி அதை ஃபில்ட்ரு பண்ண முடியும் அப்படின்னா இஃப் யூ பிரிங் அனதர் சான்ஸ் இன் தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் சரி இப்போ நம்ம ஒரு ப்ளஸ் க்யூனு ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்கிடுதோம் யூ கேன் டேக் எ சார்ஜ் ப்ளஸ் க்யூ இதான் நம்ம சோர்ஸ் சார்ஜ் இதான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய சோர்ஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்போ அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது ஓங்கிற பாயிண்ட்டில் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் பீன் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிடுதோம் இட் ஈஸ் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்போ இந்த பீங்கிற இடத்துல இஃப் யூ வாண்ட் டு கேல்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விட் த பாயிண்ட் சார்ஜ் வி ஹாவ் டு பிரிங் அனதர் டெஸ்ட் சார்ஜ் அது வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் தான் தட் இஸ் கியூ நாட் இட் இஸ் ப்ராட் அட் தட் பாயிண்ட் அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் கியூ நாட்னு ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை கொண்டு வரோம் அப்போ த எக்ஸ் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் அ coulomb's force exists between these two charges and it is given by already we studied f vector is equal to k into product of the charges this is q this is q not so q q not and inversely proportional to square of the distance between them direction it is along r cap now we are going to see if k is the value na you displaced in r r vacuum 1 by 4 pi epsilon naught appo f vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q q naught by r square into r cap 1 by 4 epsilon naught q q naught by r square into r cap sir k oda value namak ethne theriyum ipo and electric field eppadi kandupidikalam electric field appo by definition it is a force experienced by a unit positive charge placed at that point ipo nam and ping ingra edathla nam electric field kandupidikkanum appadina and the ping ingra point la or unit positive charge vacha appadina adukku mele act panna koodiya force adha nam enna solrom electric field and it is measured in electric field intensity electric field intensity it is denoted by e it is also a vector quantity electric field intensity is also a vector quantity Now, vector and then there you know it has both magnitude and direction it has both magnitude and direction 
அதை சிம்பிளாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த இ வெக்டரை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டினு சொல்லலாம் சிம்பிளாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு நினச்சலாம் சொல்லலாம் இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ பை டெஃபினிஷன் இ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்போ கியூ நாட் எல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா யூனிட் சார்ஜ் ஆயிரும் நம்ம கியூ நாட்ங்கிறது நம்ம என்ன சார்ஜு நம்ம சொல்லலை இட்ஸ் அ டெஸ்ட் சார்ஜ் அதே இது வந்து யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் கூலுமாக இருந்தால் தட் இஸ் கால்டஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போ இதை கியூ நாட்டில் டிவைட் பண்ணிட்டா போதும் வி வில் கெட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் இ வெக்டார் அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி வி கட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எஃப் வெக்டார் அதை கியூ நாட்டில் டிவைட் பண்ணிட்டா வில் கெட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்லா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கேர் இன்டூ ஆர் கேர் ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ வெக்டார் ஸோ இ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்லா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கேர் இன்டு ஆர் கேப் சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி அதோட டைரக்ஷன் உண்டு அதுக்கு மேக்னிடியூட் என்னச்சியும் உண்டு நம்ம அடுத்தது இதோட யூனிட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்னசியோட யூனிட் என்ன அப்போ யூனிட் அப்படிங்கும்போது இந்த டெஃபினிஷன்ல இருந்து என்ன செய்யலாம் யூனிட்டை கொண்டாந்துடலாம் ஃபோர்ஸோட யூனிட் எனக்கு தெரியும் நியூட்டன் சார்ஜோட யூனிட் தெரியும் கூலும் நியூட்டன் பெர் கூலும் என்சி மைனஸ் ஒன் அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டியோட யூனிட் என்னது நியூட்டன் பெர் கூலும் சரி இதுதான் பேசிக்காக போட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஆர் சிம்பிள் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூட்டிய பாயிண்ட் சார் வி காட் த எக்ஸ்பிரஷன் இ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்லா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கேர் இன்டு ஆர் கேப் டெஃபினிஷன் இட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எ யூனிட் சார்ஜ் அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ இப்போ பீங்கிற இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த இடத்துல ஒரு யூனிட் சார்ஜை வச்சோம்னா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டூ மார்க்ல கேட்கலாம் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எ யூனிட் சார்ஜ் பிளேஸ் அட் தட் பாயிண்ட் அண்ட் இட் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா இ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பே எஃப்ஸ் லான் ஆர் கியூ பை ஆர் ஸ்கேர் இன்டு ஆர் கேப் இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி அதோட யூனிட் என்னது நியூட்டன் பெர் கூலும் இதெல்லாம் ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் முக்கியமான பா பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்க எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு நோட் வச்சுக்கணும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் செஞ்சு ஒரு ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சுக்க அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுவும் ரீசனிங் கொஸ்டினில் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சார் சப்போஸ் இஃப் த சார்ஜ் கியூ இஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ நம்ம இதில் எடுத்தக்கூடிய சார்ஜ் வந்து கியூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் பாயிண்டிங் அவே இப்போ ப்ளஸ் கியூன் இருக்கு சப்போஸ் அந்த சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் கியூன் இருக்கு நம்ம பி இந்த இடத்துல என்ன செய்யறோம் அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இப்போ இதோட இந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பி இந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் பாயிண்டிங் அவே திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் சப்போஸ் இஃப் த சார்ஜ் இஸ் நெகட்டிவ் மைனஸ் கியூ நவ் இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டுவர்ட்ஸ் so if the charge q is positive the electric field points away from the source charge if q is negative the electric field points towards the source charge the direction nalla theriyanum pinnala derivation la adhigama enachu the convention nam follow pannuvom appo unakku puriyama poyirum adhavadhu positive charge ah irundha direction of the electric field endu eppadi irukum it is pointing away and the arrow mark vende the charge la irundhu away if the charge is negative அந்த இடத்துல உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் தட் பாயிண்ட் சார்ஜ் டுவர்ட்ஸ் அந்த ஆர மார்க் எப்படி இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ் அடுத்து இப்போ அந்த இடத்துல அந்த பீங்கிற இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இயாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எஃப் எக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ நாட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் கியூ நாட் இன்டு இ வெக்டார் பிகாஸ் இ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்டார் பை கியூ நாட் ஸோ எஃப் எக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ நாட் இன்டு இ வெக்டார் இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம இ வெக்டாரோட வேல்யூ தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் எனர்ஜிலாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் எக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ நாட் இன்டு E vector. அப்போ நம்ம என்ன செல்கிறோம் கூலும்ஸ்லா கூலும்
the source charge adu edha poruthu mattum da maarum it depends only on the source charge இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கும்போது இந்த ப்ளஸ் கியூ இந்த மைனஸ் கியூ எடுக்கிறோம்ல அதை பொறுத்து மட்டும் தான் நிச்சயம் மாறும் இட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட் சார்ஜ் சரி அடுத்தல ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிக்ரீசஸ் இன் மேக்னிடியூட் டிஸ்டன்ஸ் கூடுச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம பார்த்தோம் இ வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஸ்லா நாட் க்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் ஆருங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கூடுச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன செய்யும் குறையும் அதை உனக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ளஸ் க்யூனு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் க்யூங்கிற சார்ஜுக்கு சுற்றி அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் மூணு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் பீனு ஒரு பாயிண்ட் க்யூனு ஒரு பாயிண்ட் ஆறுன்னு ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து கியூன்னு ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து ஆறுன்னு ஒரு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இபி வெக்டார் எது அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் தான் பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ இபி வெக்டார் தான் அதிகமாக இருக்கும் இக்யூ வெக்டார் அதோட கம்மியாக இருக்கும் இஆர் வெக்டார் அதோட எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அதனால் அப்போ நம்ம டைரக்ஷன் வரையும் போது திஸ் இஸ் இபி வெக்டார் EQ vector, this is E R vector. அந்த மேக்னிடியூட நம்ம என்ன செய்யணும் வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கிறோம் பிங்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிறனால அதோட மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருக்குது கியூங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறனால அந்த மேக்னிடியூட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆறுங்கிறது ரொம்ப தமிழியாக தள்ளி இருக்கிறனால அதோட மேக்னிடியூட் வந்து என்ன செய்யுது ரொம்ப தள்ளி இருக்குது அப்போ ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீசஸ் இன் மேக்னிடியூட் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதோட மேக்னிடியூட் என்ன செய்யும் குறையும் அடுத்த நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தனா முக்கியமாக அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுக்கிறோம் அந்த க்யூ நாட்னு ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுக்கிறோம்ல அதோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்கணும் சஃபிஷியன்லி ஸ்மாலாக இருக்கணும் அதில் என்ன செய்யக்கூடாது அந்த சோர்ஸ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை என்ன செய்யக்கூடாது மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் என்ன செய்யக்கூடாது மாடி டெஸ்ட் சார்ஜோட டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ஸ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அது எப்படி இருக்கணும் ஸ்மாலாக இருக்கணும் அடுத்தல ஃபார் கண்டினியூஸ் அண்ட் ஃபைனிட் சார்ஜ் கண்டினியூஸ் அண்ட் ஃபைனிட் சார்ஜ் இன்டெகிரேஷன் டெக் டெக்னிக் நினைச்சிடும் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டிகிரேட் பண்ணி என்ன செஞ்சிடும் கண்டி இது நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இதே ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் சார்ஜாக இருக்குது ஒரு ஒயர் இருக்குது ஒயரில் சார்ஜ் ஃப்ளோவாக இருக்கும்போது அதில் நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுக்க முடியாது அதனால் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபார்மில் போகுது ஸ்பியரில் போகுது சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ என்ன செய்கிறோம் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஸ் த இன்டிகிரேஷன் டெக்னிக் அதை கேல்குலேஸ் கேல்குலே கேல்குலேஸ் மெத்தட் நினைச்சிடும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அடுத்து தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ரெண்டு கைண்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னொன்று என்னது நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன அப்படின்னா இப்போ இட்ஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வெக்டார் குவான்டிட்டி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன அப்படின்னா அதோட மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டேரக்ஷனும் சேமாக இருக்கும் அப்போ ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கும் மேக்னிடியூட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் அல்லது டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூட் ஆர் போத் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் டேரக்ஷனும் மாறி இருக்கலாம் மேக்னிடியூடும் மாறி இருக்கலாம் அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் அந்த நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜினால் கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல் என்னது பாயிண்ட் சார்ஜ் இப்போ ப்ளஸ் க்யூன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதனால் கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ அதோட டேரக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி மேக்னிடியூட்ஸ் அப்போ சேம் இருந்தால் கூட அதோட டேரக்ஷன் என்ன செஞ்சிருது மாறிடுது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ டியூ டு த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் என்ன கிடைக்கும் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் தான் கிடைக்கும் ஆமாம் அது மாதிரி அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டெலாம் எப்படி இருக்கும் அத
அப்போ அது என்னது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அடுத்த டயக்ராமுக்கு வர்றோம் டேரக்ஷன் எல்லாம் ஒன்று போல் இருக்குது அப்போ சேம் டேரக்ஷன் ஆனால் மேக்னிடியூட் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது உள்ள மேக்னிடியூட் குறையாக இருக்குது மூணாவது உள்ள மேக்னிடியூட் அதோட குறையாக இருக்குது அப்போ அந்த மேக்னிடியூட் என்ன செய்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இது என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரி அப்போ நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்துட்டோம் சரி நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூட்டியை சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜர்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜ் பார்த்தாச்சு இனிமேல் சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்போ அதுக்கு என்ன பிரின்சிபிள் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் கூலும்ஸ்லால் ரெண்டு சார்ஜ் கிட்ட உள்ள ஃபோர்ஸு லேசாக கூலும்ஸில் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு பிறகு நிறைய சார்ஜஸ் இருந்தால் என்ன செய்கிறோம் வி கேன் கோ டு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் இங்கேயும் அதே தான் இப்போ அங்கே நம்ம சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் நிறைய சார்ஜ் இருக்குது கியூ ஒன்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இந்த இடத்துல கியூ டூனு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது கியூ த்ரீனு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சார்ஜஸ் இருக்குது தே ஆர் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் பி ஆர் டூ பி ஆர் த்ரீ பி ஃப்ரம் த பாயிண்ட் பி அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பியில் கண்டுபிடிக்கிறோம் இ ஒன் பி எப்படி இருக்கும் கியூ ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட்டில் எப்படினா கியூ ஒன் இ ஒன் பி அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன இ ஒன் பி ஒன் பை ஃபோர் பி எஃப்ஸ்லாம் நாட் Q1 by R1P square, R1P cap. பை ஆர் ஒன் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் பி கேப் அடுத்தல இ டூ பி இ டூ பிங்க இருக்கு இ டூ பி அது வந்து மேக்னிடியூட் பிங்க நடிக்கலாம் இ டூ பி வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பி எஃப்ஸ் எல்லாம் நாட் கியூ டூ பை ஆர் டூ பி ஸ்கொயர் ஆர் டூ பி கேப் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் கியூ த்ரீ பை ஆர் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ஆர் த்ரீ பி கேப் சப்போஸ் என் சார்ஜஸ் இருந்தால் கியூ என் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் ஆர் என் பி கேப் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் பை வெக்டோரியலி அதாவது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் வி கேன் கேல்குலேட் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இ டோட்டலுக்கு என்ன செய்கிறோம் அந்த ஒன் பை ஃபோர் பி எஃப்ஸ்லாம் இடத்துல காமன் அறுக்கு எடுத்துட்டோம் அடுத்தால் கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் பி ஸ்கேர் ஆர் ஒன் பி கேப் ப்ளஸ் கியூ டூ பை ஆர் டூ பி ஸ்கேர் ஆர் டூ பி கேப் ப்ளஸ் கியூ த்ரீ பை ஆர் த்ரீ பி ஸ்கேர் ஆர் த்ரீ பி கேப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா கியூ என் பை ஆர் என் ஸ்கேர் ஆர் என் பி கேப் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கிடைக்கும் அடுத்த இது என்ன செஞ்சிடலாம் சம்மேஷன்லேயே எழுதலாம் இவ்வளோ நிறைய எழுதிட்டு இருக்க பிறகு சம்மேஷன் நீங்கள் டுவெல்த்து மேத்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க சம்மேஷன் அப்போ அதில் என்ன செய்யலாம் ஒன் பை ஃபோர் பேப்ஸ் ஆனால் சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ சீக்வல் டு ஒன் டு என் ஐயோட வேல்யூ அளவு ஒன் டு என் அப்போ மொத்தமாக என்ன செய்கிறாங்க எடுத்துருதோம் கியூ ஐ பை ஆர் ஐ பி ஸ்கேர் ஆர் ஐ பி கேப் இது வந்து சம்மேஷன் என்ன செய்கிறோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டியூட்டி எஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூட்டிய கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூட்டிய கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு சப்போஸ் இனிமேல் வந்து ஒரு ஒயர் இருக்குது அல்லது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் இருக்குது அப்போ அதில் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரி நினச்சி முடியாது இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது மொத்தமாக நினச்சிடும் கண்டுபிடிக்கிறோம் பை டேக்கிங் த இன்டகிரேஷன் ஆர் சம் கேல்குலேஷன் மெத்தட் அது எலாபரேட்டாக ஹையர் கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ அதை சும்மா நினச்சிடும் கேல்குலேஷன் மெத்தடில் நினச்சிடலாம் கண்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் சரி நம்ம அடுத்த பார்க்கக்கூடியது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறார் மைக்கேல் ஃபேர்டு சொன்னார் அதை வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண முடியலை அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது அது கண்ணுக்கும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது எப்படி மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு சார்ஜை பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணோம் அது ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணோம் அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணது எனது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னால் என்ன இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லைன்ஸ் விச் ஆர் த விசுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விசுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு விசுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதான் அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்போ வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் தே ஃபார்ம் அ செட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லைன்ஸ் விச் ஆர் த விசுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் த
அப்போ அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே பாயிண்டிங் அவே அப்படித்தானே அதை விட்டு வெளியே போய்கிட்டே இருக்குது ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஆனால் எண்டு வந்து எங்கே ஆயிரும் இன்ஃபினிட்டிங் ஆயிரும் எண்டு வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஃபார் அ பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ரேடியலி பாயிண்ட் ரேடியலி அவுட்வர்டு அடுத்தில் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆகி இருந்தால் இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்கூடிய என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதுக்கு லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இன் இன்ஃபினிட் வந்து எங்கே நோக்கி வந்துடுது டுவர்ட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என் சார் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆனால் ஆரம்பம் எங்கே இருக்குது இன்ஃபினிட்டில் இருக்குது ஃபார் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார் தி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் பாயிண்ட் ரேடியலி இன்வர்டு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூல் பார்த்தோம் அடுத்தது தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டர் அட் அ பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் இஸ் டான்ஜென்ஷியல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் அட் தட் பாயிண்ட் சப்போஸ் ஒரு பாயிண்டில் இப்போ நம்ம இதில் பீன் ஒரு பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கோம் ஒரு சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூ ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ அதில் நம்ம பீன் ஒரு பாயிண்டில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ட்ரா எ டேன்ஜன் அட் தட் பாயிண்ட் டேன்ஜன் தொடுகோடு நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரா எ டேன்ஜன் அப்போ அந்த பீங்கிற பாயிண்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு டேன்ஜன் இப்படி வரைகிறோம் So that will represent the direction of the electric field. This is the rule. The electric field vector at a point in space is tangential to the electric field line at that point. And the electric field line at that point. That's the point. That's the point. The electric field lines are denser in a region where the electric field has large magnitude. மேக்னிடியூட் எங்கே அதிகமாக இருக்குமோ அங்கே எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து டென்சராக இருக்கும் லெஸ் டென்சர் எங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் மேக்னிடியூட் சரி நம்ம இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஒரு பா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா ஆரம்பமாக இருக்கும் வந்து பாயிண்டிங் அவே இல்லை ரெண்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துருக்கோம் ஏரியா ஒன்று ஏன்னு எடுத்துருக்கோம் ஒன்று பின்னு எடுத்துருக்கோம் அதே சேம் ரெக்டாங்கிள் ஆனால் ஏ வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் லார்ஜர் மேக்னிடியூட் அப்போ லைன்ஸ் எப்படி இருக்குது டென்சராக இருக்குது அவ்வளோ உள்ள லைன்ஸை எண்ணி பார்த்தோம்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் நைன் லைன்ஸ் கிட்ட வருது அந்த ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட நைன் லைன்ஸ் கிட்ட வருது இதான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸாக டென்சர் இந்த ரீஜன் வருது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேஸ் லார்ஜர் மேக்னிடியூட் அடுத்த அதே ஸ்கொயர் பீங்கிற ஸ்கொயர் அதே ஏரியா தான் பீனு ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கோம் அது வந்து எப்படி இருக்குது அந்த சார்ஜை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்குது சார்ஜை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்குது ஆனால் சேம் ஏரியா தான் லைன் வரைஞ்சி பாரு ரெண்டு டூ ஃபோர் லைன்ஸாக இருக்குது ஃபோர் லைன்ஸாக இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் நைன் லைன்ஸ் கிட்ட வருது இங்கே எத்தனை இருக்குது ஃபோர் லைன்ஸாக இருக்குது ஸோ தே ஆர் லெஸ் டென்ஸ் இன் எ ரீஜன் வார் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் மேக்னிடியூட் அப்போ மேக்னிடியூட் கம்மியாக இருந்தால் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்னிட் கம்மியாக இருந்தால் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் லெஸ் டென்ஸ் அது மாதிரி மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருந்தால் டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து நோ டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் ரெண்டு லைன் என்ன செய்யாது இன்டர்செக்ட் பண்ணாது இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நோ டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் ஏன் இன்டர்செக்ட் பண்ணாது ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஏன் இன்டர்செக்ட் பண்ணாது சப்போஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் உருவாகணும் அப்போ ரெண்டு லைன் கட் பண்ணும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் அந்த இடத்துல ஒரு இப்போ இந்த பீங்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் உருவாகுது அப்படி உருவானா என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம ஒரு சார்ஜ் அந்த இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் தே ஹாவ் டு மூவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் ஒன்று வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த பீங்கிற இடத்துல ஒரு சார்ஜை கொண்டாந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே டைமில் அது என்ன செய்யணும் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் போகணும் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் போகணும் அப்போ ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரே டைமில் அதாவது சேம் டைமில் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது அதனால தான் என்ன செய்யாது நோ டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் இதை தலைவர் ரீசனிங் கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம் ஒய் ந
கிராஸ் கிராஸில் என்ன செய்ய வரும் அப்போ அந்த நம்ம ஒரு சார்ஜை கொண்டு போய் வைக்கும்போது அட் த சேம் டைம் ஒரே டைமில் என்ன செய்யணும் இட் ஹேஸ் டு மூவ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் டு நாட் இன்டர்செக்ட் அடுத்து த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் தட் எமினேட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் எண்டட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் இஃப் த சார்ஜ் இஸ் ப்ளஸ் கியூ அந்த லைன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எட்டு லைன் இருக்கு சப்போஸ் ஒரு சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் லைன்ஸ் இருக்கு இது வந்து பாயிண்டிங் அவே ரேடியலி பாயிண்டிங் அவே ஏதாவது இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதே இது நம்ம மைனஸ் டூ கியூன்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா pointing towards appo eth lines ayirud 16 lines ayirud 16 lines idan kodutirik the number of electric field lines that emanate from the positive charge are end at the negative charge it is directly proportional to the magnitude of the charges adu edhukku directly proportional irukum magnitude of the charges idhu selara three mark la kekkalam what are the properties of electric lines of force seri modala nam just konjam paathukidom first property enna they start the positive charge and terminate at the negative charge edhula aarambikkum positive charge la aarambikkum நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன செய்யும் முடியும் அடுத்து வந்து தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் டென்சர் இன் ரீஜன் வார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹஸ் லார்ஜ் மேக்னிடியூட் அண்ட் லெஸ் டென்சர் இன் ரீஜன் வார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹஸ் ஸ்மாலர் மேக்னிடியூட் அடுத்து தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டு நாட் இன்டர்செக்ட் அடுத்தல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டரோட டைரக்ஷன் வந்து இட் இஸ் கிவன் பை த டேன்ஜென்ஸ் ட்ரான் அட் தட் பாயிண்ட் ஒரு இடத்துல டேன்ஜென் வரைஞ்சோம்னா தட் இல் ரெப்ரஸன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அடுத்து தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன் தட் எமினேட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் எண்ட் அட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் சார் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாச்சு இன்னும் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணுவோம் ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தமிழில் ஸ்லைட் போட்டு அனுப்பிச்சிட்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி தமிழில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே தான் நம்ம பார்த்தா தான் கொஞ்சம் ரீகேப் சரி என்ன செய்கிறோம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஐ கேன் லிசன் சரியா இப்போ மைக்கேல் ஃபேட் தான் என்ன செய்கிறார் மின்புலம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தினை என்ன செய்கிறாரு அறிமுகம் செய்தார் அதாவது யூனிவர்ஸில் அதாவது பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு மின் துகளும் எந்த சார்ஜ் ஆனாலும் சரி தான் அதை சுற்றி அணுக ஒரு மின்பலத்தை என்ன செய்து உருவாக்குது இந்த மின்பலத்தில் அந்த மின்பலத்தில் இன்னொரு மின் துகளை கொண்டு வரும்போது இன்னொரு சார்ஜை கொண்டு வரும் பொழுது அது என்ன செஞ்சிடும் முதல் மின்பல மின்பலத்தோட வினை பெறுவதால் ஒரு விசையை என்ன செய்து உணர்கிறது இது எதுக்கு கூலும் விசை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு அந்த கூலும் விசைக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அவ்வளோதான் மின்பலத்தை வச்சு என்ன செய்யறோம் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறோம் அந்த மின்பலம் புள்ளி மின்பலம் உருவாகும் மின்பலத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அந்த கியூன்னு ஒரு பாய பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு புள்ளி மின்னூட்டம் நேர் மின்னூட்டம் ப்ளஸ் கியூ அப்போ அதை சுற்றி என்ன இருக்கும் ஒரு மின்புலம் இருக்குது அந்த மின்புலத்துக்குள்ள ஒரு சோதனை மின்னூட்டம் கியூ நாட்டுங்கிறது என்னது ஒரு சோதனை மின்னூட்டம் அதை நினச்சிடும் கொண்டு வர்றோம் ஒரு பீங்கிற இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணும் ஒரு விசை என்னச்சியும் உருவாகும் கூலும் விதிப்படி அந்த விதிப்படி விசை அளவு எஃபெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கியூ கியூ நாட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் கேட வேலை உனக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பேப்ஸ் எல்லாம் நாட் கியூ கியூ நாட் பை ஆர் ஸ்கேர் ஆர் கேப் சரி இப்போ மின்பலத்துக்கான டெஃபினிஷன் என்ன மின்பலத்துக்கான டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா ஓரளவு மின்னூட்டத்தினால் உணரப்படும் விசை ஒரு புள்ளியில் ஓரளவு மின்னூட்டத்தினால் உணரப்படும் விசை அதானது மின்புலம் 
so e vector is equal to f by q naught appo mele namm yet mele nichittom visai kandupidichitom andha visai ga q naught ala divide pannu appo andha q naught q naught cancel aayirum so ena kadachiru nammalku k into q by r square r cap k ku pel 1 by 4 pi epsilon naal q by r square into r cap idhaanadhu minbalathirkana samanpaadu so appo minbalam na enna மின்புலம்னா என்ன ஓரளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசை ஓரளவு மின்துகளால் உணரப்படும் விசை அடுத்த மின்புலத்தின் சில முக்கிய பண்பு என்ன பார்த்தோம் மின்புலம் எங்கேருந்து எங்கே ஆரம்பிக்கும் நேர் மின்னோட்டத்தில் ஆரம்பித்து எதிர் மின்னோட்டத்தில் நினச்சியும் முடியும் அதே இது தனித்த தனிப்பட்ட நேர் மின்னோட்டமாக இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் க்யூனுக்கு ஒரு மின்னூட்டம் இருக்குது அது பக்கத்தில் உள்ள மின்புலம் அது தூரம் கூடும்போது என்ன செய்யுது அதோட வலிமை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம க்யூனு ஒரு நேர் மின்னூட்டம் இருக்குது அது பக்கத்தில் பீனு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் க்யூங்கிற பாயிண்ட் அதோட ரொம்ப தள்ளி இருக்குது ஆறுங்கிறது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ அதோட மேக்னிடியூட் மதிப்புன்னு பார்க்கும்போது பீக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆறுக்கு அதோட கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா ஆறு கொஞ்சம் இது பக்கத்தில் இருக்குது க்யூ அதோட தள்ளி இருக்குது அப்போ ஈ க்யூ அப்படி இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதே மாதிரி மைனஸ் க்யூக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஆரோ மார்க் மட்டும் என்ன மாறும் அதாவது மின்புலம் நேர் மின்னோட்டமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை விட்டு ஆரோ மார்க் வந்து அதை விட்டு வெளிநோக்கி இருக்கும் எதிர் மின்னோட்டமாக இருந்தால் அதை நோக்கி என்ன இருக்கும் தொலைவு அதிகரிக்கும் பொழுது மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன குறையும் தூரம் கூட கூட என்ன செய்யும் மின்புலத்தோட மதிப்பு என்ன செய்யும் குறையும் ஏன் இ ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கேர் அடுத்தல மூல மின்துகளின் மின்புலத்தை பாதிக்காதவாறு சோதனை மின்துகளின் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு மிகவும் சிறியதாக நினச்சிடும் இருக்கும் அந்த சோதனை மின்னோட்டம் கியூ நாட்டுன்னு எடுக்கிறேன்ல அதோட மதிப்பு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப குறையா நினச்சிடும் இருக்கணும் அது என்ன செய்யக்கூடாது அந்த மூல மின்துகள் சோர்ஸ் சார்ஜோட மின்னோட்டம் நினைச்சக்கூடாது மின்புலத்தை பாதிக்கக்கூடாது அடுத்தால மின்துகோள்களின் தொடர் மற்றும் வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட பரவல்களுக்கு தொகையிடல் முறையை என்ன செய்யணும் பயன்படு இன்டகிரேஷன் டெக்னிக் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் அடுத்தால இரண்டு வகையான மின்புலம் இருக்கு ஒன்று வந்து என்னது சீரான மின்புலம் இன்னொன்று வந்து சீரற்ற மின்புலம் சீரான மின்புலம்லாம் என்னென்னா புறவெளியில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் ஒரே திசையுடன் மாறாத எண் மதிப்பும் அதோட மேக்னிடியூட் மாறக்கூடாது நோ சேஞ்ச் இன் த மேக்னிடியூட் சேம் டைரக்ஷன் ஒரே திசை மாறாத எண் மதிப்பு இருந்தால் அது வந்து சீரான மின்புலம் அப்படி இல்லாமல் வெவ்வேறு திசைகள் திசை வெவ்வேறாக இருக்குது அல்லது வெவ்வேறு எண் மதிப்பு அதோட மேக்னிடியூட் வெவ்வேறாக இருக்குது அல்லது ரெண்டுமே மாறிக்கிட்டு இருந்தாலும் அது என்னது சீரற்ற மின்புலம் புள்ளி மின்துகள் ஒன்றினால் ஏற்படும் மின்புலம் சீரற்ற மின்புலம் புள்ளி மின்துகள் புள்ளி மின்துகள் அது நேர் மின்னூட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது எதிர் மின்னூட்டமாக இருக்கலாம் தனித்து தனிப்பட்ட ஒரு ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் ஒரு சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மின்புலம் அல்லது சீரற்ற மின்புலம் தான் அது நேர் மின்னூட்டமாக இருந்தால் வெளிநோக்கி இருக்கும் அதே இது எதிர் மின்னூட்டமாக இருந்தால் உள்நோக்கி நிச்சயம் இருக்கும் அது மாதிரி தொலைவு அதிகரிக்கும் போது அது என் மதிப்பு குறையும் நம்ம அதை டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் சீரான மின்புலம் இந்த சீரான மின்புலம் இது வந்து சீரான மின்புலம் அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஆரோ ஹெட்டும் ஒரே மாதிரி அதை திசை ஒரே திசையில் இருக்குது அது பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது அதோட அதை மதிப்புன்னு பார்த்தோம்னா அந்த வெக்டர் அதோட மதிப்பு நீளம் இந்த நீளம் அடுத்த இந்த நீளம் இந்த நிலையை பார்த்தா எல்லாமே ஒன்று போல் இருக்குது அப்போ அதான் என்னது சீரான மின்புலம் அடுத்து சீரற்ற மின்புலத்துக்கு வர்றோம் சீரற்ற மின்புலத்தில் இந்த இதில் பார்த்தோன்னா திசை ஒன்று போல் இருக்குது ஆனால் அதோட மதிப்பு என்ன செய்யுது இது கூட இருக்குது இது கம்மியாக இருக்குது இது ரொம்ப கம்மியாகிட்டு அப்படி வெவ்வேறு இது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது சீரற்ற மின்புலம் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நேர் மின்துகள் தனிப்பட்ட ஒரு நேர் மின்துகள் இது உருவாகக்கூடிய சீரற்ற மின்புலம் ஏன் சீரற்ற மின்புலம் அது வந்து திசை வந்து ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு திசையில் நினச்சிது இருக்குது அதனால் அது என்ன மின்புலம் சீரற்ற மின்புலம் சரி அடுத்த சீரற்ற மின்புலம் இப்படி என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் அதை இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட மேக்னிடியூட் மதிப்பும் மாறுது திசையும் மாறுது இதுவும் சீரற்ற மின்புலம் 
அடுத்தல புள்ளி மின்துகளால் அமைப்பின் மின்புலம் இது வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் நம்ம பார்த்து ஆட் பண்ணுறோம் இல்லை நிறைய மின்னூட்டம் இருக்குது அதில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மின்னூட்டம் மட்டும் பார்த்தோம் கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு பார்த்து இல்லை நிறைய கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ நிறையா இருக்குது இப்போ மொத்த மின்பலத்துக்கு என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணிடணும் இ ஒன் பி இ டூ பி ப்ளஸ் இ த்ரீ பி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இ என் வரைக்கும் என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணிடுங்க அது ஜென்ரலைஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம மூணு எடுத்து படத்தை வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணிடுதோம் மூணுக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நிறைய போட்டு என் மதிப்பு என்ன செய்கிற வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் கண்டுபிடிக்கும் போது மூணு கிடைக்கு இ ஒன் பி இ டூ பி இ த்ரீ பி அதுக்கு மொத்தம் மின்பலம் என்ன செய்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இ டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இ ஒன்னுக்கு என்ன வரும் இ ஒன் பிக்கு ஒன் பை ஃபோர் பேஸ் ஆனால் கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் பி கேப் அடுத்தில் கியூ டூ பை ஆர் டூ பி ஸ்கொயர் ஆர் டூ பி எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறோம் கூட்டுறோம் ஒன் பை ஃபோர் பேஸ் ஆனால் காமனாக எடுத்துருதோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்மேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் சம்மேஷன் ஐ சிக்வல் டு ஒன் டூ என் அப்போ கியூஐ பை ஆர் ஐபி ஸ்கேர் இன்டு ஆர் ஐபி கேர் அடுத்து மின்துகள் தொடர் பரவல் அப்போ தொடர் பரவல் அப்படிங்கும் போது அதில் ஒரு ஒயராக இருக்கலாம் ஒரு சார்ஜ்டு ஒயர் அதாவது மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு கம்பி அல்லது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியராக கண்டக்டராக இருக்கலாம் ஒரு கடத்தியாக இருக்கலாம் அப்போ அது என்ன செய்ய முடியாது இது மாதிரி தனிப்பட்ட மின்துகளுக்குரிய ஃபார்மலாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது அதில் வந்து இன்டெகிரேஷன் டெக்னிக் கேல்குலேஸ் என்ன செய்கிறோம் அப்ளை பண்ணுறோம் சரி அடுத்தது மின்புல கோடுகள் மின்புல கோடுகள்னா என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இது வரைக்கும் நம்ம மின்புலம்னு பார்த்தோம் ஆனால் மின்புலத்தை நம்ம நினச்ச கண்ணாலையும் பார்க்க முடியாது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு டெஸ்ட் சார்ஜ் ஒரு சோதனை மின்னூட்டம் கொண்டு போ அந்த இடத்துல வைக்கும் பொழுது அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண ஒரு விசை செயல்படும் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறது எனது மின்புல கோடு புறவழியில் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலத்தை காண்பிக்கும் வண்ணம் வரையப்படும் தொடர் கோடுகளே மின்புல கோடு ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு கோடு வரையிறோம் அதுக்கு தான் என்ன பேர் மின்புல கோடு அப்படி இந்த மின்புல கோடு வரையும் போது சில விதிகளை என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் அந்த விதிகளை மட்டும் மேலே பார்ப்போம் சரி அது என்ன செய்யும் நேர்மின்துகளில் தொடங்கி எதிர்மின்துகளிலோ அல்லது முடிவிலா தொலைவிலோ முடிகிறது அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்போ அதோட மின்புலத்தோட திசை எங்கே இருக்குது நேர்மின்துகளில் தொடங்கி எதிர்மின்துகளில் முடியும் அல்லது முடிவிலா தொலைவில் முடிகிறது இதோட டயக்ராம் பாரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ்ஸில் ஆரம்பித்து எங்கே போகுது மைனஸுக்கு போகுது அப்போ நேர்மின்துகளில் தொடங்கி நேரம் மார்க்படி பார்த்தோம்னா எதிர்மின்துகளுக்கு போகுது ஆனால் இந்த கோடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்மின்துகளில் போய் அப்படி முடிவிலா தொலைவுக்கு போயிருது எது எதிர்மின்துகளாக இருந்தால் அதில் வந்து முடியும் ஆனால் எங்கேருந்து வருதுன்னு செய்யல தெரியலை அடுத்தில் ஒரு புள்ளி நேர்மின்துகளுக்கு வரையப்படும் மின்புல கோடுகள் ஆரப்போக்கில் வெளிநோக்கி அமையும் இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு ப்ளஸ் கியூங்கிற ஒரு நேர்மின் துகள் இருக்குன்னு வச்சுக்க அந்த மின்புல கோடு எப்படி இருக்கும் வெளிநோக்கி அமையும் ஆரப்போக்கில் ஆரம் ரெஞ்சு ரெஞ்சு அது வெளிநோக்கி என்ன செய்யும் அமையும் இதே இது வந்து எதிர்மின்துகளாக இருந்தால் அந்த மின்துகளை நோக்கி என்ன செய்யும் வரும் அந்த மின்துகளை நோக்கி என்ன செய்யுது அந்த கோடுகள் வருது அந்த டேரக்ஷன் மட்டும் மாறும் அது வெளிநோக்கி வரும் இது உள்நோக்கி என்ன செய்யுது அமையுது அடுத்து மின்புல கோட்டில் மின்புல கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த மின்புல கோடில் ஒரு இடத்துல மின்புல வெக்டாரோட திசையை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஒரு தொடுகோடு வரையணும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மின்புல கோடு இதை வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ அந்த பிங்கிற புள்ளியில் அந்த மின்புலத்தோட திசை தெரியணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஒரு தொடுகோடு தொடுகோடு எப்படி வரையணும் நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ அந்த பிங்கிற இடத்துல என்ன செய்யணும் ஒரு தொடுகோடு வரையணும் டேன்ஜென் வரையணும் அப்போ இதுதான் டேன்ஜென் இதுதான் டேன்ஜென் அப்போ அதான் அது மின்புல வெக்டாரின் திசை அப்போது எந்த இடத்துலனாலும் சரி அவங்க அந்த மின்புல கோட்டில் எந்த இடத்துலனாலும் சரி அதுக்கு வந்து ஒரு டேன்ஜன் வரைஞ்சோம்னா அந்த டேன்ஜன் தொடுகோடு தான் என்னது மின்புல வெக்டாரின் திசை அடுத்து எந்த ஒரு பகுதி மின்புலத்தின் செறிவு அதிகமாக இருக்கோ அங்கு மின்புல கோடு நெருக்கமாக இருக்கும் செறிவு குறையாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் மின்புல செறிவு குறைவாக உள்ளதோ அங்கு அவை இடைவெளி விட்டு காணப்படும் சரி இப்போ நம்ம ஒரு மின்புலம் இதான் ஒரு மின்புலம் இருக்குது ஏங்கிற ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு செவ்வகம் பரப்பு அது மாதிரி பீனு ஒரு செவ்வாய் ரெண்டும் ஒரே பரப்பளவு உள்ளது அது ஒரு ஏங்கிறது பக்கத்தில் இருக்குது அந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ கோடுகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது நெருக்கமாக இருக்குது அப்போ பக்கத்தில் இருக்கும்போது மின்புலம் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் மின்புல செறிவு அதிகமாக இருக்கும் பி எண்ணி பார்த்தாலே
ஏன் வெட்டி கொள்ளாது அது சில ரீசனிங் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் ஏன் வெட்டி கொள்ளாது அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல ரெண்டு கோடு வெட்டிக்கிட்டுனா என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு வெக்டர் அந்த இடத்துல உருவாகும் ரெண்டு மின்புல வெக்டர் நினைச்சு இது உருவாகுது அப்போ அந்த பீங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு மின்னூட்டத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்னச்சினோ அந்த மின்னூட்டம் வந்து எங்கே போகணும் ரெண்டு திசையிலையும் போகணும் இங்கே நோக்கியும் போகணும் இங்கே நோக்கியும் நினச்சினோ போகணும் அப்போ ஒரே மின்னூட்டம் வந்து ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு திசையில் நினச்சிக்க முடியாது செல்ல முடியாது அப்போ அதனால தான் நினச்சியாது மின்புல கோடுகள் நினச்சியாது ஒன்றே ஒன்று நினச்சியாது வெட்டி கொள்வது இல்லை அடுத்து ஒரு நேர்மின் தொழிலில் வெளிநோக்கி செல்லும் மின்புல கோடுகள் எண்ணிக்கை அல்லது எதிர்மின்தொழில் முடிவடையும் கோடியில் எண்ணிக்கை வந்து அந்த மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பிற்கு எப்படி இருக்கும் நேர் தகவல் அலட்சியம் இருக்கும் அந்த மின்னூட்டம் அதிகமாக இருந்தால் அதிகமாக இருக்கும் குறைவாக இருந்தால் குறைவாக இருக்கும் சார் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் டைம் ரொம்ப ஆயிட்டு அடுத்தால் ஜஸ்ட் நினச்சிடும் ஒரு அசைன்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துரும் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னைக்கு வேண்டாம் அடுத்தால் அடுத்த கிளாஸில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் சேர்த்து பார்ப்போம் புக்ஸும் வந்துடும் அதுக்குள்ளே இந்த வாரத்தில் என்ன செய்யணும் இன்றைக்கி எழுதுற நாளைக்கு புக்கு கொடுத்துருவாங்க அதனால் உனக்கு வந்து புக்கே வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம் ப்ராப்ளம் செய்யும் போது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் அடுத்த கிளாஸில் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ என்ன செய்வோம் அசைன்மெண்ட் மட்டும் நினச்சிடுறேன் கொடுத்துட்றேன் அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சு நல்லா நிறைய பேர் அசைன்மெண்ட் நினச்சிங்க உடனே முடித்து அனுப்பிட்டீங்க ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி நிறைய பேர் அனுப்பிட்டீங்க சாட்டர்டே சண்டேல ஐ ரிசீவ் சோ மெனி அசைன்மெண்ட்ஸ் அசைன்மெண்ட் குறிச்சிக்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் டூ மார்க்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் த்ரீ மார்க்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு அசைன்மெண்ட் த்ரீ சரி அனுப்பும் போது கொஞ்சம் பேர் எழுதிரு நிறைய சிலர் வந்து பேர் எழுதாமல் வச்சுருக்கேன் செக்ஷன் போடாமல் இருக்க கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்குது யார் யார் கொடுக்கல கொடுத்துருக்கீங்க கொடுக்கல அப்படின்னு பார்க்குறது அதில் கொஞ்சம் அசைன்மெண்ட்டை அனுப்பிவிடும் போது அசைன்மெண்ட் த்ரீனு போட்டு உன் பேர் செக்ஷன் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டு சரி கொஸ்டின் எழுதிக்க டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிவ் இட்ஸ் யூனிட்ஸ் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அடுத்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்டிஸை மட்டும் எழுதினா போதும் அது எக்ஸ்பிளேஷன் கூட தேவையில்லை வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எது மாதிரி எழுதணும் இந்த லைன்ஸை ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் டார்மெட் எடுத்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த மாதிரி ஹெட்லைனை மட்டும் எழுதா போதும் அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ரைட் எனி த்ரீ ப்ராப்பர்டிஸ் அபவுட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட சில ஒரு மூணு ப்ராப்பர்டிஸ் சார் அடுத்து தமிழ் மீடியத்துக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மின்புலம் வரையறு அதன் அழகு யாது மின்புலம் வரையறு அதன் அழகு யாது ரெண்டாவது கொஸ்டின் சீரான மின்புலம் மற்றும் சீரற்ற மின்புலம் வேறுபடுத்துக அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் மின்புல கோடுகள் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் மின்புல கோடுகளின் பண்புகளை கூறு ஃபோர்த்து கொஸ்டின் மின்புலத்தின் எவையேனும் மூன்று பண்புகளை எழுதுகள் தேங்க்யூ வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்